Hola y bienvenidos al episodio 40 de la serie. En este episodio vamos a construir la avenida Gasteiz y sus alrededores. Como su nombre indica, la avenida Gasteiz es una avenida que está en Vitoria Gasteiz. La avenida tiene cuatro carriles de carretera, que tampoco es mucho para una avenida. Bueno, también tiene vía de tranvía, dos carriles bici, una zona de parque, un, un, un río, ya vamos a ver, y muchos bares. En este episodio extendemos bastante la línea de tranvía y añadimos dos paradas. Que me ha hecho bastante ilusión trabajar con el tranvía, ¿no? Porque hace mucho que no lo tocábamos.
Esta es la plaza de la Constitución. Como se puede ver, estaba a dos niveles, con la parte central en un agujero y tenía una fuente a dos niveles también que hacía una cascada. Muy interesante. La cosa es que esto era antes. Hace unos pocos años taparon la parte inferior y la han dejado plana, que es muy bueno para pa la movilidad y que los abuelos no se caigan y se las tienen, pero pierde ese elemento que la hacía diferente. Aquí en la serie he decidido hacerla como antes, pues que es más interesante, creo yo.
Este es el parque y el río que comentaba al comienzo. Básicamente dividen un poco la zona de carretera de la zona peatonal de bares y comercios. Es una pequeña zona verde con árboles, vegetación y el pequeño riachuelo que si lo exagera un poco al comienzo pues para hacer un poco clickbait. Aquí está el edificio principal de la avenida, el Palacio de Congresos Europa. Esto antiguamente era un centro cívico, pero se reformó y ahora es un centro de conferencias o de congresos. Lo que más llama la atención es la fachada, que está cubierta por vegetación, por plantas. Es lo que llaman una fachada viva. En el juego, el edificio es, está todo hecho por objetos procedentes, como de costumbre.
Este edificio es el conservatorio de música, donde la gente pues, aprende de música, así así. Como de costumbre, este edificio pues, tiene un aspecto muy suyo y pues, me ha tocado hacerlo de objetos procedurales. Ya ni me he molestado el mirar la bolsa.
Ah, ah.